，我已经三年没有穿过自己喜欢的衣服了。明川，嗯，你喝醉了。陕西，结婚三年，你每次喝醉都会把我当成三年前就死去。陈、啊、曦、啊，你不要离开我好不好？我不会离开你。嗯，哪怕你永远把我当成他，我也不会离开你。我也不会离开你。那我等你。不见不散。嗯，都这么晚了，你要去哪？我记得结婚合约里面写过，结婚后不允许过问对方私事。你是不是忘了？记得。这个月的生活费已经给你转过去了啊。俊怡。你怎么来了？今天来飞航班吗？我是来送明川的，他下午三点飞国际航线。啊，他临时调班了，今天我带他飞，他没告诉你吗？调班？嗯，好像是回家陪一个很重要的人，我还以为是你呢。那我等你，不见不散。嗯，青青怡，你怎么了？没什么。他又跟我说过，是我记错了。明川，你在家？明川是谁啊？明川，他是谁？为什么这么晚了还不叫我？我有必要跟你解释吗？我刚回国，明川就我没地方住才收留的我。你要是介意的话，那那我马上走。好啦，好啦，不用管他。少爷已经收拾好房间了，走，那你去客房。你穿的是我的浴袍，不好意思啊。我穿着挺舒服的，要不你再买一件吧？你才穿你一件浴袍就这么生气了？可是我还抢你男人呢。今晚过后你必须搬出去，不许打扰我和明川的生活，是吗？你有什么资格要求我？这么一看，你确实挺想娶晨曦的。是不是他跟你在一起的时候，从来没有把你们俩分清过？明川，怎么了？听说最近雷暴天气，你一定安全开心。青怡姐，你尽管放心，我呢跟明川哥是同一行的，我一定会照顾好他的。走吧。太太，您是担心少爷吧？这几天你都没怎么吃饭，得注意身体啊，张爷。你觉得与你同和曲晨曦长得像吗？你觉不像？所以他是真的还是安全的？怎么啦？啊！新闻上说又被逼出事了。哎，先别着急啊，事情弄清楚再说啊，先别着急，事情弄清楚。明川，真的是你？喜欢，喜欢，回来了。你怎么了
，我好害怕，我害怕。哎，这是去哪？哎，这样。他的身体一直很虚弱，这次是因为情绪过激才导致昏迷。这种身体状况一般都是长期抑郁才导致的。你身为丈夫，应该多关心关心自己的妻子。哎，真的是你回来了，我以为我在做梦呢。张姨，给他煲碗参汤喝，盯着他喝完。太太，少爷还是关心您的。太太，今天是您的生日，这是少爷派人送来的。晚上九点，我在雷哥餐厅等你。迎春，你来这么早，是不是等很久了？我待会就要登机，所以长话短说。你说就是啊，不用这么严肃。我们离婚吧，离婚吧。哈牛，你个哈牛，去加油。怎么会这么突然？是不是我做错什么了？我已经厌倦这段关系了，所以结束吧。是我和他不孝了，你说我一定得。不要再纠缠了，韩青怡。这个离婚协议，你迟早都得签。太太，您这是怎么了？大姨，他真的要离开我了。那个少爷，这是钻进你牛角尖。他呀，还是对你好的。只是啊，一时想不通，真的吗？等过一段时间啊，他明白你对他的好，他会回心转意的。嗯，庆怡，你怎么来了？我发了鸡汤，特意给明超送来。副机长知道你要来吗？我发了消息，但是他没回。怎么了？他难道不在办公室吗？呃，那个，我去看看。哎。明川哥扣子松了，我帮他系下扣子，希望青怡姐不要介意啊。<笑>都抱在一起了，还只是扣扣子那么简单？你来干什么？我、哦、我来给你送鸡汤，这鸡汤熬了一夜，一夜成了。哎、啊，青怡，你让我配合你演戏，去伤害他，真是绝情。不过看样子，他身边也不缺伤害魔症。演好你的戏就行了，不该说的就别说。傅明川，你究竟是忘不了曲晨曦，还是怕自己爱上林清宇啊？这辈子我只爱曲晨曦一个人。景逸，谢谢你，就送我到这吧。静逸。傅明川那种人，到底哪里值得你对他那么好？哇，那你崩塌？难道你要等到他带那个女人回家，你才觉悟吗？对不起，是我语气太重，我也是担心你才。行，没事，我先走了。怎么样了，太太？少爷，和您和好了吗？张姨，我想尝试最后一次。你不要再问我了，我不会再问你了。
王静怡，谁叫你这么做的？我听说，宇长青是这间案发上的乘务员，所以我就穿了他的衣服。你不会提他的名字吗？宇长等等，不要走。安青怡，只要你现在离开傅家，我可以把傅氏一半的财产划分给你。怎么了，明春？我肚子好疼。青姨，张姨，安小姐已经怀孕一个月了，她体质虚弱，多注意她的情绪，以免再次有流产的预兆。打电话你也不接，微信你也不回，你是让公司去警局给你报人口失踪吗？对不起，我忙完了。你对她这么上心，到底发生什么了？她怀孕了。那你准备要这个孩子吗？我不知道。傅明川，你自己想清楚，你爱的到底是曲晨曦还是安青怡？少爷，待会您还去医院吗？这是什么时候放的这？这是太太买的香薰，之前啊总听您说头疼，就特意托人到外地去买回来的。张姨，您说我该留下他吗？少爷，这花草陪伴久了都会有情，更何况人呢？既然你们有了孩子，就忘了娶小姐吧，跟太太好好过。听说你住院了，情况怎样？医生说我怀孕了。那你不应该高兴吗？怎么还愁眉苦脸的？锦衣，我能请你帮我一个忙吗？你想让我帮你什么忙？我想生下这个孩子以后，请你帮我离开这里。他对你这么绝情，你还要留下他的孩子？孩子，他是无辜的。唉，你放心。我会帮你的。你在医院干什么？我来看静怡啊。她是我妻子，还轮不到你一个外人来关心吧？妻子？你也知道她是你妻子，你有尽过当丈夫的责任吗？傅明川，他值得更好的。你怎么样？感觉好些了吗？嗯，我没事。嗯，昨天的事儿……对不起，明川，我只是想留在你身边。安静怡，你永远都不可能是他。我现在连像他的资格都没有了。这些事儿，我们以后再谈。你先好好休息吧。能看见你们和好，我就放心了。公司还有点事儿，这几天张姨会照看好你的。走，走了。安庆怡，你永远都不可能是他。少爷这些天啊，都在医院，落下些工作也是正常的。太太，您别放在心上。怎么，还是忘不了你的白月光吗？还是说，爱上另外一个女人，会对她感到愧疚。你爱上另外一个女人，会对她感到愧疚。她当年是为了救我才死的
。那场意外，活下来的本应该是他。过去的已经过去了，好好珍惜现在。林川，到底孤独一个人，我相信曲小姐，更希望有人陪伴着你。林川，相比一直孤独一个人，我相信曲小姐更希望有人陪伴你。也许我真的应该放下了。我觉得你这样。他梦到什么了？季春，我找到了一个跟你长得一模一样的人，不管他怎么伤害我，我都不会离开他。只有看见他，我才会觉得你还在我身边。林川，你怎么了？季川是谁？嗯？你怎么突然问这个？睡着的时候叫了他的名字啊！既然你心甘情愿的陪在我身边，那我可不能辜负了你的一品深情。是。少爷，您叫我。专业。您还记得我是什么时候把他带回家的？太太是您三年前带回来的。三年前，也就是晨曦刚去世的时候，对吗？是的，少爷，有什么问题吗？你不觉得这个时间未免也太巧了没有？照这么说，确实是有点。张爷，你去帮我查一些事情。是。这是什么？这是鸡汤。您身子弱，现在正怀着孩子，少爷特意嘱咐，给您撑发营养。我不想喝。你这些天啊，吃的很少，再这样学下去啊，又得进狱。我在你家楼下，有时间见一面吗？好。你怎么样？顾明川有没有为难你？没有，他对我很好。青姨，其实你没必要委屈自己，他不珍惜你，你可以还。我没事，谢谢你的关心。好吧，如果你有事，及时联系我。林川，安静怡，又勾搭上江景叶了是吗？我跟他只是朋友。安静怡，安静怡，我现在已经分不清你哪句话是真，哪句话是假的。傅明川，我对你感情难道不清楚吗？我警告你，以后不要再跟江景叶见面。少爷，你身体怎么了？头有点痛，估计是老毛病又犯了。你帮我预约一下心理医生。哎，少爷，你真的不跟太太当面聊聊吗？他背景调查的怎么样？太太出生在孤儿院，经过几家人的收养，背景复杂，调查起来啊，有点棘手。知道了。你先下去吧。哎
，季川，你说的季川。青姨啊，你可真舒服，真舒服，真舒服。季川，我找到了一个跟你长得一模一样的人，不管他怎么伤害我，我都不会离开他。只有看见他，我才会觉得你还在我身边。季川，原谅我，死心留下了这个孩子。你的抑郁症越来越严重了，你必须尽快接受治疗，否则你以后再也开不了飞机。知道了。你是不是被什么事情给困住了？没有。我是心理医生，你应该跟我实话实说，不然我也没法帮你啊。我说了没有？对不起，失态了，我下次再来。傅先生。你应该远离困住你的人，否则你的病情只会越来越严重。方爷，这是什么？啊，这是太太给您买的礼物。礼物？今天又不是什么特殊的日子，夫妻之间送礼物啊，也很正常。那他人呢？啊，出去买菜了。说呀。要亲自下厨给您做饭呢。季春，我真的很怕有一天会忘记我还爱你。你醒了。你醒了，你饿不饿？我做好了饭。你刚才离我这么近干什么？我我怕你睡得挺熟，不知道该不该叫醒你。你跟上医师吧。我不饿。这副眼镜你不喜欢吗？我不习惯戴眼镜。我看你工作挺忙，特意给你定制的，说是可以减轻眼镜疲劳。明川，你以后就戴着吧。齐川，也许只有这样，我才不会忘记你。他刚才看我的眼神。为什么那么悲伤？张爷，去把他给我送的那副眼镜拿过来吧。可是您不是向来都不喜欢戴眼镜吗？明川，你以后就戴着吧。没关系的，去拿吧。哎。怎么，换风格了？戴副眼镜，装斯文败类呢？换个风格。这副眼镜跟你气质确实不搭，不过仔细看也还不错吧。对了，上次说你想出去散散心，我给你挑了几处度假景点，你看看合不合适。随便吧，只要亲近点就行了。你是跟安琪怡一起度蜜月吗？顾先生，你应该远离困顿你的人，否则。你的病情只会越来越严重。不，我一个人去。又想逃避对安琪的感情吗？没有。是吗？那我就给你订两张机票，我们两个人一起去，好好培养一下感情呗。还不是？你怎么这么多事儿？我的确是不喜欢安琪怡，但是如果不是他，你也不会从失去提成期的悲伤中走出来。傅明川。只要你能
。喂，是庆怡吗？院长，现在孤儿院的孩子太多，季川的房间我需要挪出来给其他孩子住。有什么要拿走的，过来看看。嗯，好。작은손톱로밤사람겁없이나를불러준사람몹시도좋았다너를지켜보고설레고웃었게지도다연지川又要过世，一直是不愿意离开的遗体，我就自作主张把它火化。你如今嫁人了，想必也接受了他的死亡。希望你能让他日复一日，好好开始新生活。他去哪了？太太接了个电话，就急匆匆走了，他没跟我说。对不起，您拨打的用户。对不起，您拨打的。放马什么？你去哪了？你就这么喜欢给别人找麻烦是吗？是的，我就是一个生来只会给别人找麻烦。你别忘了，你现在肚子里还怀着我的孩子，你不为自己考虑，也要为孩子考虑吧，少爷。先消消气，让太太洗个澡，换身衣服吧。天气冷，容易感冒。太太，我洗澡去。少爷，这是我刚给太太换衣服的时候从口袋里掉出来的。张姨，调查清楚了吗？季先生和太太是在孤儿院长大的，从小就是青梅竹马，相知相爱。季先生死后没多久，太太就嫁给了你。季川到底怎么死的？当年那场车祸，虽然曲小姐救了您，但是……却间接撞了另一辆婚车，婚车上坐的就是季先生和太太。季先生为了保护太太，当场死亡。原来这么多年，他不是带着爱出现在我身边，而是带着恨。看好他，以后他的一举一动都必须跟我汇报。是。还有这副眼镜，给我扔了。是。你为什么要辞职？你指文件拿过来呗。你爸可是说了，你要是不当机长。你就得回去继承家业，你不是不喜欢工商吗？真是疯了！根据 B 超来看，您是工位，我建议尽快进行流产，否则会有生命危险。你又去哪儿了？我不是说过待在家里别乱跑吗？我肚子不舒服，需要产检了。收拾好行李，明天我们一起去英国，以后就再也不回来了。为什么突然要出国？都不跟我商量一下。这种事情我不需要跟你商量。记忆，你为什么要爱他？爱死我的人，为什么要离开我？
。你好，安小姐，您预约的流产手术时间，想再跟您确定一下。我本想带你离开，忘记曾经的一切，可你却为了一个死去的季川，连我们的孩子也想拉掉。季川，季川。又是七川，一个死了的人，就那么让你在乎？还是说，你认为是我害死的他，故意拿这个孩子来报复我呢？你看，你，你都知道了。嗯、启爷，你还想瞒我多久？三明姐，你故意整容成晨曦的样子接近了，就是因为我长得像他吧？啊，说，是不是？是，对吧？你不仅是因为我长得像他，才对我百般容忍，而是想着有一天能够亲自报复我啊？是。<笑>这是季川最后一张照片，我求求你们还给我。以后的日子，我们就互相求你。季<笑>川，对不起，对不起。傅明川，我要跟你离婚，不会跟你去国外。你说什么？我说我要跟你离婚。你有什么资格跟我讲这句话？我当了曲晨曦三年的医生，我凭什么不能讲这句话？傅明川，我从来就没有爱过你。安静怡，你知道你在说什么吗？我和你不过都是各取所需吧。各取所需，安静怡，你肚子你还怀了我的孩子，想离婚，你休想！孩子，孩子不可能生下来。医生说是婚外孕。事到如今，你还想撒谎骗我？你情人的骨灰，应该还在这座城市的某个地方呢。想干什么？告诉你，不许动他！不许！安青怡，你肚子里的孩子生不下来，我就让那个男人挫骨扬灰！混蛋！安青怡，这就是你本来的面目吗？不过，也总比你那假象装出来的强。想要那个男人尸骨无存，你就继续打。我明川，你不能这样。从现在开始，你给我忘记他，永远忘记。明川，忘记一个人多难道不知道吗？我有的是办法让你忘记。什么意思呢？我会请最好的医生给你做心理催眠，你就再也不会想起那个人了。不可能！你凭什么把他从我记忆里抹去？你如果不做，我就会把你珍惜的一切全都毁掉。青姨。还请你看在我们院曾经收养过你的份上，让傅先生放过我们吧。什么意思？傅氏集团是我们最大的投资人，如今你的丈夫傅先生发话，准备从我们孤儿院撤资。我们孤儿院本就是靠这笔慈善资金才勉强支撑起来，孩子们今年的冬衣还没有着落呢。好，我知道。你的病情为什么越来越严重了？你还是没有远离困住你的事。他就像罂粟一样，一步一步引诱我走进了他的圈子。你这样固执，迟早会把自己逼进绝境的。什么？韩庆爷。谁教你这么做的，顾明川？你毁了我的东西，我也毁了你想要的一切。
像你这么喜欢的人，失去他，你该有多心痛？傅<笑>明川，我不仅毁了这张脸，我还亲手送走了这个孩子。傅明川，失去一切的滋味，你好伤。韩七，你就这么恨我？对呀、啊，我恨你。如果不是你妈，齐川他也不会死。傅明川，我恨你，我也恨我自己。会爱上你，因为爱上你，所以才会痛苦。是时候结束这一切。傅明川，你放不下曲晨曦，我也放不下季川，我们都是一样自私的人。闭嘴！我告诉你，就算你这么说，我也不会放你离开的。傅<笑>明川，你看看你现在这个样子，多可怜啊！安静怡，你难道就没有一点爱过我吗？傅明川。你记住，这个世界上就没有人再爱你了。你什么？和我离婚，不让你生下的，只会是我的功课。好、啊，好、啊，我答应你，你给我。谢谢你。谢我是吧？离婚是你以死相逼得来的，我没有什么值得让你感激的。不，我是谢谢你，一直来资助孤儿院，一切都结束了。再见了。爹、啊，你难道从始至终？从来就没有爱过我吗？我曾经的一切，全都是装的吗？我祝你找到一个真正爱你的。金月，少爷，少喝点吧。少爷，他说他爱过我吗？这。张爷，帮我预约一下明天的心理治疗。凤明川，你真的想好了吗？远离被困住的事情，最好的办法就是忘记。你准备好了吗？尘世过后，我的爱意就不会再是你的困扰。哎，小姐，傅明川，嗯，你是？你结婚了？怎么了？恭喜！哎，小姐，嗯，抱歉，我们是不是在哪见过？我跟傅先生只有一面之交，并非深交。傅明川，愿你以后余生幸福。